Favre nye bilverden er her allerede. Man skal stadigvæk have hænderne på rattet, men egentlig kan bilen godt klare sådan nogle mere primitive køreopgaver helt af sig selv. Flere bilmodeller tilbyder assisterende funktioner, der aflaster førerens rolle. Men hvor langt er vi egentlig med selvkørende biler her i 2017? Der kommer nogle støttefunktioner, som bliver bedre og bedre og mere og mere pålidelige her de, de nærmeste år. Det er jo de dyre biler. Det er sådan noget som en Volvo, en Tesla, en Mercedes, Audi, BMW. De er jo ikke selvkørende, men de har nogle meget avancerede støttefunktioner, nogle assistenter, som gør det lidt mere sikkert og lidt mere behageligt at køre, og det er jo typisk på motorveje. Funktioner som linjevogter, automatisk nødbremse og skiltegenkendelse findes på flere bilmodeller i dag. Men der mangler meget, før man kan tale om selvkørende biler. Altså først og fremmest så er teknikken ikke helt klar endnu. Der skal et masse sensorer til, den skal kunne se og høre og... Og vejene skal måske også være i lidt bedre stand nogle steder. Der er rigtig meget til at gøres, og så er der lovgivning og, og en hel masse ting. Så det er en kæmpe opgave før, at det sådan rigtig kan slå sig løs. Mens visionerne lever på bilproducenternes hjemmesider, så er der hverdagssituationer, som man også er nødt til at have med i regnestykket på vej mod den selvkørende bil. Det er jo noget helt nyt, at du ligesom i lyskryds skal til at forhandle med en, en robotbil, som, som ikke kan øh, lave håndtegn eller vinke til dig eller noget. Det er jo sådan nogle lidt, øh, lidt meget spændende og diffuse ting, vi skal til at vende os til her. Og hvordan, hvordan håndterer vi det? Hvordan skal bilen signalere til en fodgænger eller en, en cyklist? Det er jo nogle, virkelig nogle meget svære ting. Umiddelbart er der to store fordele ved selvkørende biler. Den ene det er jo simpelthen ens tid. Så vi bruger, mange mennesker bruger rigtig meget tid ved at køre i bil, især den lidt kedelige pendling. Og den tid kan jo om en del år blive nyttetid i stedet for spildtid. Man kan sidde og lave hvad som helst. Man kan sove, man kan læse avis, man kan arbejde. Would you like me to order a coffee to go? Så er der jo også sikkerheden. Selvkørende biler bliver jo meget avancerede, og de bliver også meget forsigtige, og de bliver meget regelrette. De overtræder ikke færdselsloven, de kører ikke for hurtigt, de gør ikke de der ting, og de er aldrig uopmærksomme. Og de snakker heller ikke i telefon, mens de kører bil, kan man sige. Så, så dermed bliver de meget mere sikre, så vi kan vil se en markant nedgang i trafikulykker, når vi får øh, de mere avancerede selvkørende biler i hvert fald. Inden for de næste fem år vil bilerne blive mere selvkørende. Og i 2022 23 så kan man sikkert godt købe en BMW eller en Mercedes eller en Volvo, som vil kunne køre faktisk helt selv på en nogle typer motorveje i godt vejr. Men derfra er der stadig langt til topniveauet af selvkørende biler, hvor teknikken tillader at køre uden fører alle vejene. Niveau 5 bil vil så i hvert fald kunne klare stort set alting øh, helt af sig selv. Og der behøver måske ikke engang være et ret i en niveau 5 bil. Selvkørende biler, der kan køre alle vejene uden fører, kommer ikke på markedet før om mange år. Man skal nok ikke være alt for optimistisk på, hvornår de her nye selvkørende biler kommer. Vi skal frem til 2060 eller sådan noget, så glæd dig ikke for tidligt.